The farming of Pangasius is one of the most rapid-growing types of aquaculture in the world. It has increased 50-fold in the last decade. Vietnam is the world's largest Pangasius producer and exporter. This country is the source of more than 90% of globally traded Pangasius. Since 2010, the Vietnamese Association of Seafood Exporters and Producers, VASEP, the Vietnam Fishery Society, VINIFIS, the Vietnamese government and international organizations, WWF, IDH, GIZ and SNV, work together to make the Pangasius industry more sustainable and to achieve Aquaculture Stewardship Council ASC certification. The ASC standards cover a range of uh, important issues that have currently have impact uh, both on the environment and on and related to the people that either work or are influenced by the farms. So the ASC standard tries to address those key issues like maintaining the quality of the water, regulating the control of chemicals and antibiotic use, particularly focused on ensuring that the feed supplies come from sustainable sources and on the social side ensuring that the key uh, ILO conventions are actually being followed. We conducted a first baseline consumer survey only a relatively small number of months after the logo had first been launched and then over half of the consumers polled in statistically valid surveys in the Netherlands and in Germany um, clearly uh, thought that this was adding value. This was helping them make a decision about purchasing that product. We visited two major Pangasius producers in the Mekong Delta of Vietnam, who recently achieved the ASC certificate. What were their reasons to change to more responsible Pangasius farming? Chúng tôi đã nắm bắt được cái nhu cầu ngày càng tăng về cái cái yêu cầu đặt ra của thị trường, đặc biệt là thị trường châu. Thì công ty chúng tôi đã phát triển rất nhanh trong những năm qua nhờ vào nhu cầu tiêu thụ rất mạnh của thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã sản xuất từ 50.000 tấn trên năm, hiện nay là trên 200.000 tấn và xuất khẩu ra thị trường thế giới là trên 100.000 trên tấn trên năm. Thì để để, đánh, để mà giảm tác động môi trường thì yếu tố quan trọng là vấn đề thức ăn. Thì cá tra là loại cá hành tạp, nên cái thức ăn là được sản xuất từ cái phụ phẩm của nông nghiệp, phay mì lát, bánh dầu đậu nành, cám gạo. Đó, chúng tôi đã thử nghiệm chuyên sâu, cho nên hiện giờ là cái, cái, cái hệ số chuyển đổi thức ăn của tôi rất tốt nên giờ khoảng 1.5 tới 1.6 thức ăn tôi đã thu lại một ký cá thành phẩm và cũng nhờ đó đã giảm được cái chi phí đất đá kể và cũng giảm tác động môi trường đồng thời chúng tôi cũng nhờ cái áp dụng cái cái cái, cái, cái tiêu chuẩn chất lượng cao và chúng tôi đã đã giảm thiểu được vấn đề là bệnh bệnh cá cho nên là cái sử dụng kháng sinh trong cái cái, cái trong quá trình nuôi rất 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 kém rất thấp đó. đồng thời là cái những cái, cái cái nước thải bùn bã chúng tôi đã thu gom lại để xử lý trước khi thải ra ngoài nên cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra nó cái, cái sự tồn dư của kháng sinh rất kép rất ít nên nó, 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 nó rất tốt cho cái sức khỏe của, của, của cộng đồng cái cái nước trước khi thải ra sông chúng tôi đã gom lại những cái ao chứa và xử lý trước khi thải ra ngoài đồng thời những cái cái, cái chất đó, cũng cũng đồng thời rồi giờ kiểm soát môi trường rất chặt chẽ như vậy cho nên cá trong quá trình nuôi nó ít xảy ra cái dịch bệnh và chúng tôi sử dụng rất ít cái vấn đề cái kháng sinh. To accelerate the ASC certification of the Vietnamese Pangasius industry, IDH formed a public-private coalition. Every organization plays his own specific role. In 2010, WF uh, and other partner in the sectors signed an MOU and we set up the target for the 2015 uh, that 50% of e-sport will be uh, certified with AC. As you know, the WF have strong capacities on the technical support for the certification. So we directly support Pangasius producer in uh, moving to work for the AC certification since 2010. And by December of 2012, we achieved the first milestone in the MOU, that is 10% of uh, e-sport. Uh, 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 certified with AC. The Vietnamese Directory of Fisheries has been right from the start a huge supporter of ASC certification. Là cái dấu mốc đầu tiên là bốn bên thống nhất với nhau xây dựng một cái chương trình một cái kế hoạch để áp dụng ASC cho cá chê. 
Thì đồng mục thứ hai nữa là cái việc mà cái chứng chỉ ASC đầu tiên được cấp cho các doanh nghiệp và cái lễ mà công bố cái chứng chỉ đó được cấp ở tia tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Đức và cái thứ ba nữa là cũng rất quan trọng tức là cho đến hết năm vừa rồi chúng ta đã đạt được đến 20 phần trăm cái diện tích cũng như là sản lượng nuôi cá cho đã được công nhận của chính phủ đã được trên tức là nó vượt so với những cái mục tiêu ban đầu The Vietnamese Association of Seafood Exporters and Producers, VASEP, is also a strong supporter of ASC. Uh, we have a target that uh, to year 2020, all the Bangladesh production in Vietnam uh, will be uh, considered as a sustainable. Next to the public-private coalition of companies, governments and NGOs, IDH organized the ASC Accelerator, Co-financed by European Pangasius traders, the ASC Accelerator finances producers' support to comply to ASC standards. The traders involved are DKSH, Femeg, Nordic Seafood, Mayona, Queens, Anova, and Seafood Connection, based in Urk, the Netherlands. Seafood Connection is an uh, importing company uh, in deep frozen uh, fish parts. And we move around 25,000 tons of fish products every year, of which 50% is Pangasius. We are one of the founding partners uh, in the, of the ASC Accelerator, and we try to support our suppliers toward ASC through this uh, system. Uh, we support them with advice, we support them with knowledge, and we support them financially. We see the uh, accelerator as a tool to get to ASC certification more fast, and that's what we want. This is the way to go. We want to. Uh, this is a long-term business for us, so we want to to do it the right way. Public-private coalitions lie at the heart of the IDH and are key to the success of the rapid market transformation in Vietnam. And the most meaningful and, and remarkable moment of the whole transition was when we were able to bring in a number of the Dutch-based traders uh, and importers of Pangasius into Vietnam on a very big event where also the ministry was there and actually talk to the Pangasius producer and tell them, here we are, we're coming from the Netherlands all the way here to tell you that it's really important that you live up to those standards of sustainable uh, production. And you saw that by having on stage there the buyers, their customers, was a very powerful message, despite the support we got from government, etc. On stage, giving a message of, we need your sustainable product. Very important. More and more Pangasius producers are now working towards ASC certification. In the last two years, the company has been very good. À, cụ thể thì trong năm 2012 công ty cũng đã xuất khẩu được 40 nước trên thế giới với cái sản lượng là khoảng 15.000 tấn à, thì do trước đây chúng tôi cũng đã áp dụng cái chuẩn Global Gap là một trong những tiêu chuẩn cũng liên quan tới vấn đề phát triển bền vững thì để đáp ứng cho yêu cầu của tiêu chuẩn chúng tôi đã có thực hiện một số cải cách về chính sách đối với người lao động cũng như xem xét là cái điều kiện ăn ở sinh hoạt của người lao động làm đây thì làm việc thì ngày 8 tiếng thì bằng việc đây thì cũng cũng có căng tin ăn cơm cũng sạch sẽ học sinh thì anh em bằng việc thì thấy cũng công ty cũng lo đầy đủ tiện nghi cho anh em như thấy cũng gắn bó. At the end of 2013, 20% of Vietnam's Pangasius industry has already been certified according to ASC standards. Through public-private cooperation between government, producers, exporters, traders and civil society, Vietnam, the world's largest Pangasius producer and exporter, has accomplished this phenomenal success in less than two years.